Всем привет! Сегодня мы попробуем создать мини Майнкрафт. Создаем новый проект, удаляем камеру, добавляем Flame, устанавливаем позицию 0 минус 0,5 0 и масштаб по x и по z стал по y1. Далее давайте подгрузим стандартный ассет чартер контроллер и добавим first person controller установим позицию 0 0, 0. и поднимем его немного поставим значит по игру даже больше единицу так далее хейт поставим в 1.7 и в прыжке поставим максимальный прыжок Экстра прыжок 0.6. Так, теперь давайте еще подгрузим стандартный терейна сет. Из этого сета мы возьмем только текстуры. например раз повесим на нашу плоскость у нас автоматически создается материал давайте сделаем тайлинг побольше вот так пойдет тысяча на тысячу и эм, добавим папку в проекте Materials и Scripts. Материал добавим два материала. Это Matred и Mat Blue. Matred установим цвет синий. Red, green, 0. А, а кто у нас красный? Значит, red у нас будет 255. А синий сделаем синим. А, так, давайте сразу добавим C-Sharp скрипт, назовем его Minecraft Controller. Но к содержимому перейдем чуть, -чуть попозже. А, так, плоскость у нас готова. Теперь добавим источник света, Direction Light, а, и переместим его куда-нибудь, чтобы он нам не мешал. Также включим у него свойство Soft Shadow. Это... Это свойство отвечает за тень, чтобы у нас были тени видны. Следующее, что нужно добавить, это GUI текст. Здесь мы только поменяем сам текст, поставим плюсик, поставим Anchor, это выравниваем Middle Center, сделаем наш текст жирным. И увеличим немного размер. Давайте 20. 20 много, давайте 10. Теперь нам нужно добавить обычный куб. Поставим координаты, допустим. Давайте так поставим. 
И отключим его, чтобы он не был видим на сцене. Этот куб у нас будет являться материалом. Точнее, не материалом, а, а блоком, из которого будем строить. Теперь открываем наш скрипт, созданный ранее. У меня уже есть заготовочка. А, так. Что у нас есть? Первое, это как-то переменная типа GameObject блок, что является нашим блоком строительным. А, далее у нас есть два материала, которые мы определим через редактор. На следующее при инициализации мы прячем наш курсор. Далее метод screen point array возвращает нам луч, который мы спускаем из центра крана. Далее проверяем пересечение нашего луча на дистанции 5 единиц а, с каким-либо объектом. Если тег этого объекта равен блок, то тогда мы проверяем, если мы нажимаем левую кнопку мыши, тогда берем позицию блока а, и добавляем к ней а, Hit normal. Что такое normal? Normal это нормаль, эм, на которую направлен наш луч. Нормаль имеет эм, три координаты x, y, z эм, и одна из координат имеет либо один, либо минус один. То есть, например, если мы э, наш луч э, направим на верхнюю э, сторону куба, то тогда у нас э, y будет 1, а все остальные координаты будут 0. Если мы снизу на куб посмотрим, то тогда у нас y будет минус 1, все остальные будут 0. Э, и далее мы создаем объект блок в позиции и присваиваем нулевую нулевой поворот а далее если мы нажимаем правую кнопку мыши то тогда мы уничтожаем объект если у нас не выполняется это условие то есть например или дистанция или либо у нас блок точнее тег не равно блок тогда мы смотрим если наша дистанция равна 5 и Теперь уже имя объекта равно plane, то есть на плоскость мы смотрим. Когда мы проверяем, если нажимаем левую кнопку мыши, тогда мы возвращаем позицию точки, в которой пересечение идет в плоскости с лучом. Далее устанавливаем y равен нулю, так как у нас блок на нулевой высоте будет находиться относительно плоскости. Относительно других блоков у нас может быть любая высота. А вот относительно плоскости только нулевая. Далее еще у нас есть метод MathsRound, который округляет позицию по какой-либо координате. Или в большую, или в меньшую сторону, в зависимости от того, какое число стоит после запятой. И далее обратно создаем объект. Также у нас есть еще метод NGUI, мы прорисовываем здесь э, интерфейс, нажимаем на кнопочку M, точнее проверяем, если у нас нажата кнопочка M зажата, то тогда мы показываем курсор, э, прорисовываем э, надпись э, с текущей э, надпись, в которой выводим имя текущего материала, который у нас стоит на блоке. И 
вводим две кнопки. Первая кнопка с именем Blue, которая устанавливает цвет блока в синий. И вторая кнопка Red, которая устанавливает цвет блока в Red. Красный точнее. А если у нас кнопка не нажата далее, то мы прячем курсор. Так, сохраняем скрипт. Нам нужно наш скрипт повесить на First Person Controller. И определить некоторые свойства. Так, во-первых, нам нужно указать наш блок рабочий, это наш куб. И нужно указать два материала. Указываем первый материал и второй материал. Запускаем. Итак, вначале у нас блок белый. Почему так? Потому что у нас в самом начале мы не определили материал. Давайте установим, например, в синий. То есть просто на куб перемещаем синий материал. И теперь у нас в начале блок рабочий будет синего цвета. Пробуем. Так, у нас нету коллизии с блоком, но есть с плоскостью. Почему это происходит? Стоп, не туда. Потому что мы не определили тег. Нам нужно еще указать тег для нашего блога. Создаем блок и указываем в кубе этот тег. И теперь у нас все будет Хорошо работать. Нажимаем кнопку M, выбираем красный материал. Теперь красный. Ну, собственно, теперь, если правой кнопкой нажимаем, то у нас уничтожаются блоки. И так далее. А, ну, также для материала мы можем назначить какую-либо текстуру. В принципе, давайте, например, камень для синий. Ставим цвет. Вернем точнее к белому. А для красной а, текстуры Red. давайте установим грас, например. Тоже. Тоже белый поставим. И теперь мы рисуем землей. Ну, также Можем и траву. А, вот такой несложный у нас получился механизм создания некоторой части из игры Minecraft. А, и это все. Всем удачи. До скорого.